ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான வீடியோவில் இருக்கிறோம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான வீடியோவை நம்ம பார்க்க போகிறோம் நமக்கு வந்து இன்னும் ஒன் மந்த் நமக்கு பப்ளிக் எக்ஸாம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஸோ எல்லாருமே ரொம்ப தீவிரமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து எப்படி நம்ம எல்லா சப்ஜெக்டையும் நம்ம படிக்கிறது அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய கன்ஃபியூஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அதனால் ஒரு சின்ன ஸ்டடி டைம் டேபிள் வந்து இப்போ நான் உங்களுக்காக வந்து நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ இந்த டைம் டேபிள் இந்த ஸ்டடி ஸ்ட்ராட்டஜிஸை நீங்கள் சரியாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இப்போ உங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணால் கூட ரொம்பவே நல்ல மார்க் எடுக்கலாம் ஸோ இந்த டைம் டேபிளை நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் தென் யூ கேன் ஃபாலோ ஆன் யுவர் ஓன் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது ஸோ தேர்ட்டி டேஸ் ஒரு டைம் டேபிள் தான் நம்ம இன்னைக்கு பேச போகிறோம் மூணு ஸ்டாண்டர்டுக்குமே ஸோ ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு பிக்சர் இதை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது இல்லை ஒரு பேராச்சோட் வந்து மேலே போகுது ஸோ அதை வந்து லைக் ஒரு ஆங்கர் வந்து ஹோல்டு பண்ணி வச்சிருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க பறக்கிறதுக்கு தடையா இருக்கக்கூடிய அந்த விஷயத்தை கட் பண்ணுங்க இந்த இடத்துல இது கட் பண்ண அது பறக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தேவையில்லாத அந்த விஷயத்த வந்து தயவு செஞ்சு அவாய்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா தேர்ட்டி டேஸ் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப கம்மியான நாட்கள் தான் அதிகமான நாட்கள்லாம் நான் சொல்லவே மாட்டேன் ரொம்ப கம்மியான நாட்கள் காம்படிஷன் ரொம்ப ஹெவியா இருக்கும் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி உங்கள் கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐம்பது பேரோ இல்லை நூறு பேரோ இல்லை முந்நூறு ஐநூறு பேரோ அப்படி இல்லை காம்படிஷன் லட்சக்கணக்கில் இருக்கும் ஸோ எல்லாருமே ஒவ்வொரு ஆம்பிஷனோட அவங்களுடைய டுவெல்த் போர்டு எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க டென்த்து போர்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க நீங்கள் அதில் ஒருத்தர் அப்படின்றத நீங்கள் மறக்காதீங்க ஐம்பதில் ஒருத்தர் இல்லை லட்சத்தில் ஒருத்தர் அப்போ காம்படிஷன் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் இனிமேல் கூட நீங்கள் படிக்கல அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க ரொம்பவே சஃபர் பண்ண போறீங்க அதுல டவுட்டே கிடையாது என்ன சார் பயன்படுத்துறீங்களா இல்ல ஃபேக்ட் இல்லையா சோ நம்ம எப்பவுமே ஃபேக்ட வச்சுதான் பேசுறது சோ அதனால இன்னைக்கு நீங்க படிக்க ஆரம்பிங்க தேர்ட்டி டேஸ் நீங்க எப்படி ப்ராப்பரா அது ஃபாலோ பண்ணி எப்படி ப்ராப்பரா நீங்க வந்து யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோல நம்ம பேச போறோம் லைஃப் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் சேலஞ்சஸ் அண்ட் சர்பிரைசஸ் இல்லையா சோ லைஃப் அப்படின்னாவே ஆப்வியஸ்லி தெர் இஸ் அ சேலஞ்ச் ஸோ சேலஞ்ச் இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து சர்ப்ரைசஸ் நிறைய விஷயங்கள்லாம் நமக்கு நடக்கும் ஒரு ஒரு சின்ன ஸ்டோரியோட நான் வந்து இதை ஸ்டார்ட் பண்ண விரும்புகிறேன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது ரொம்ப நான் ரெண்டு மூணு தடவை சொல்லியிருக்கேன் பட் இருந்தாலும் இந்த இடத்துல சொல்லணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் ஒரு 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 காலத்தில் வந்து ஒரு நடக்கக்கூடிய பாதையில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கல் இருக்கு பாறைன்னு வச்சுப்போமே ஒரு பெரிய பாறை வந்து இருக்கு அந்த வழியா போகக்கூடிய மக்கள் எல்லாருமே அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ராஜாவை திட்டுறாங்க என்னடா இவன் என்ன ஊரு ஊர் மக்களுக்கு வந்து அவன் சேவை செய்யறான் பாரு இவ்வளோ பெரிய கல்லு வந்து இவ்வளோ பெரிய பாறை வந்து நடக்கக்கூடிய பாதையில இருக்கு மக்கள் எப்படி வந்து இதுல வந்து சுலபமா வந்து அவங்களால கடந்து போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருமே அந்த பாறையை பாக்குறாங்க ராஜாவை திட்டுறாங்க இது இப்படியே நடந்துகிட்டே இருக்கு மந்திரி வராங்க பெரிய பெரிய ஆட்கள்லாம் வராங்க அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய ஆட்கள் வராங்க சராசரி மக்கள் வர்றாங்க எல்லாருமே வர்றாங்க எல்லாருமே வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ராஜாவை திட்டிட்டு தான் போறாங்க அதுல ஒரு வியாபாரி மட்டும் அந்த பாறைய நகர்த்துறதுக்கு முயற்சி பண்றாரு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் அதை கஷ்டப்பட்டு அந்த பாறைய ஒரு ஓரமா ஒதுக்கி வச்சுட்டாரு ஒதுக்க வச்சிட்ட பிறகு அந்த பாறை இருந்த அந்த இடத்துல ஒரு பைய இருக்கிறத அவர் நோட்டீஸ் பண்றாரு அந்த பைய வந்து அவர் ஓபன் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த பையக்குள்ள ஃபுல்லா தங்க காசுகள் இருக்கு அதுக்குள்ள ஒரு லெட்டர் இருக்கு அந்த லெட்டர்ல வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னா இந்த பாறைய நகர்த்துறங்க நகர்த்துறவங்களுக்கு இந்த தங்க பொற்காசுகள் வந்து சேரும் இப்படிக்கு அந்த ஊர் நாட்டுடைய அந்த அந்த நாட்டினுடைய ராஜாவுடைய பெயர் இருக்கு இது எல்லாமே அந்த ராஜா வந்து ஒரு மரத்துக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சு பார்க்கிறாரு இதை எடுத்துட்டு அந்த வியாபாரி வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா அவர் அந்த தங்க பொற்காசுகளை எடுத்துட்டு 
ஒரு மிகப்பெரிய வியாபாரியா அந்த ஊர்லயே அவர் வளர்றாரு இப்படிதான் நம்ம ஒரு சேலஞ்ச் ஒரு மிகப்பெரிய ஆப்ஸ்டிகல்ஸ் நமக்கு முன்னாடி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆப்ஸ்டிகல்ஸ நம்ம ஒதுக்கிட்டு நம்ம வேற எதனா ஒரு டைரக்ஷன்ல போனோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த சக்சஸ் கிடையாது நீங்க போகக்கூடிய பாதையில ஏகப்பட்ட ஆப்ஸ்டிகல்ஸ் இருக்கும் ஏகப்பட்ட தடைகள் இருக்கும் உங்களால முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க இனிமேல் ஸ்டார்ட் பண்ண என்னால படிக்க முடியுமா அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி உங்களுக்கு ஓடிட்டே இருக்கும் இது எல்லாமே கடந்தா மட்டும்தான் அந்த சக்சஸ நீங்க ரீச் பண்ண முடியும் இன்னைக்கு எனக்கு முப்பது நாள் இருக்கும் ஐயோ முப்பது நாள்ல நான் என்ன படிக்க போறேன் என்னால படிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேள்வி கேட்காதீங்க இந்த முப்பது நாள என்னால எப்படி சரியா பயன்படுத்த முடியும் அப்படின்ற கேள்வியை கேளுங்க அதுக்கான விடைய இந்த வீடியோல நம்ம ரொம்ப அழகா பார்க்க போறோம் எஸ் ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய செட் ஆஃப் டைம் டேபிள்ஸ் நான் இப்போ வந்து போட்டிருக்கேன் வீக் டேஸுக்கு ஒரு மாதிரி போட்டிருக்கேன் ரெண்டு டைம் டேபிள் போட்டிருக்கேன் வீக் டேஸுக்கு வீக் எண்டுக்கு வந்து ஒரு டைம் டேபிள் போட்டிருக்கேன் ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து மூணு செட் ஆஃப் டைம் டேபிள்ஸ் வந்து இங்கே இருக்கு இதில் நம்ம எப்படி டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கோர் சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்றத வந்து நம்ம ஒரு செப்பரேட் டேவாகவும் இன்னும் ஒரு லைக் லாங்குவேஜஸ் இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸை வந்து இன்னொரு டேலையும் நம்ம ஸ்கெடியூல் பண்ணியிருக்கோம் கோர் சப்ஜெக்ட்ஸை வந்து நீங்கள் ரெண்டு நாள் வந்து தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க அந்த ரெண்டு நாள் கழித்து மூணாவது நாள் வந்து நீங்கள் இந்த லாங்குவேஜஸ் பக்கம் நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம கோர் சப்ஜெக்ட்ஸுக்கு அதிகமான நேரங்கள் வந்து நம்ம செலவழிக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா எஸ்பெஷலி வந்து நீங்கள் டிஎன்இஏ இல்லை ஜேஇஇ நீட்டு இல்லை சியுஇடி இந்த மாதிரி நாட்டா ஏகப்பட்ட காம்படிஷன் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அது எல்லாருக்குமே இந்த கோர் சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் அதனால கோர் சப்ஜெக்ட்ஸுக்கு வந்து நம்ம கொஞ்சம் அதிகமான நேரத்தை வந்து செலவழிக்க போறோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீக் டேஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வந்து நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப குறைவாக இருக்குல்ல பரவாயில்ல வீக் டேஸ் வந்து ஃபைவ் ஹவர்ஸ் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் வீக் எண்டு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஹவர்ஸ் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏகப்பட்ட பிரேக் நீங்கள் படிக்கிற படிக்கிற அப்படின்ற ஒரு தாட்டே உங்களுக்கு வராது ரொம்ப அழகாக அப்படி ஸ்மூதாக ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் இது வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் தான் நம்ம கொடுத்துருப்போம் அப்புறம் பிரேக் பிகாஸ் அக்கார்டிங் டு சைக்கலாஜிக்கல் ஃபேக்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய பிரெயின் ஒரு விஷயத்தை ஃபுல்லாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஐம்பது நிமிஷத்துக்கு மேலே பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் இதை சரியாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க வீக் டேஸ் வந்து ஃபைவ் ஹவர்ஸ் நமக்கு இருக்கு மார்னிங் நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் படிக்க போகிறோம் மார்னிங் டைம் வந்து ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் மேத்தமெட்டிக்ஸ் எடுக்கிறோம் ஃபைவ் ஃபிஃப்டியில இருந்து சிக்ஸ் வந்து பிரேக் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸில் இருந்து சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் எடுக்க போகிறோம் இதை வந்து நீங்கள் எப்படி பிரிக்கணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து டி ஒன் அப்படின்ற கணக்கில் கொண்டு வாங்க அதாவது இது வந்து டே ஒன் டூ ஓகேவா ஸோ இந்த கிரீன் கலர் பார்த்தீங்கன்னா டி த்ரீ அந்த மாதிரி ஸோ மறுபடியும் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ அந்த மாதிரி நீங்க போகணும் அது பெட்டர் பெட்டர் பெஸ்ட் ஆப்ஷன் ஓகேவா ரைட் ஸோ மார்னிங் வந்து ஃபைவ்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ் பிரேக் சிக்ஸ் டு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபிசிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் படிக்க போறீங்க ஸோ இதுதான் உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் மார்னிங் ஸ்கெடியூல் வீக் டேஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரைட்டா வீக் டேஸை பொறுத்த வரைக்கும் கோர் சப்ஜெக்ட்ஸுக்கான ஒரு ஸ்கெடியூல் தான் இது ஈவினிங் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது நம்ம ஈவினிங் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யூ வில் பி கோவிங் கோயிங் வித் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் அகெயின் இதுல நீங்க ஒரு விஷயத்த நல்லா கவனிக்கணும் நம்ம வந்து மார்னிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஸ்டார்ட் பண்றோம் சார் அப்ப நான் எத்தனை மணிக்கு எந்திரிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒரு ஃபோர் தேர்ட்டி அப்படி எழுந்திரிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லது சார் அவ்வளவு சீக்கிரம் எந்திரிக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்பேன் மார்க் உங்களுக்கு வேணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ அதனால் ஒரு மாதம் 
உங்கள் லைஃபுக்காக சரியாக நேரத்தை பயன்படுத்துங்க கொஞ்சம் கஷ்டப்படுங்க கஷ்டப்படாமல் எதுவும் கிடைக்காது கஷ்டப்படாமல் கிடைக்கிறது எதுவுமே நான் என்றைக்குமே நிலைக்காது தலைவர் டைலாகு அப்படி ஃப்ளோவில் வந்துச்சு ஸோ அதனால் வந்து ஒரு மார்னிங் ஒரு ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒரு ஃபோர் தேர்ட்டி அப்படி எடுங்க எழுந்திரிச்சிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிறதுக்கு ஒரு சின்ன வார்ம் அப் நீங்கள் பண்ணலாம் பெஸ்ட் எக்ஸசைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஸ்குவாட்ஸ் சிட்டப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா சிட்டப் பண்ணலாம் புஷ்அப் எடுக்கலாம் புல்லப்பு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பி மோர் இஃபெக்டிவ் ஸோ நீங்கள் படிக்கும்போது சுறுசுறுப்பாக படிப்பீங்க ஏன்னா பெரும்பாலும் வந்து நிறைய பேர் வந்து மூணு மணிக்கு எந்திரிப்பாங்க நாலு மணி நாலரை மணிக்கு எந்திரிப்பாங்க எந்திரிச்சுட்டு போர்வை போத்திப்பாங்க படிக்கிறாங்களான்னு தெரியாது தூங்கிடுவாங்க ஏன்னா இது நானும் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் சொல்கிறேன் சரியா ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பிரிஸ்காக படிக்கணும்னா ஒரு சில ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து நீங்கள் செஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய அந்த பிளட்டை வந்து கொஞ்சம் அப்படியே லைட்டாக பம்ப் ஆகும் வேகமாக வந்து பூஸ்ட் ஆகும் அப்படி ஹீட் ஸோ மேக் ஷோர் அபவுட் தட் ஸோ ஈவினிங் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஓ கிளாக் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி இது ஆக்சுவலாக ஸ்கூல் டைமிங்கை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம் சரியா ஸோ சிக்ஸ் டு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி கெமிஸ்ட்ரி படிக்க போகிறோம் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி டு செவன் பிரேக் எடுக்கிறோம் செவன் டு செவன் ஃபிஃப்டி ஃபிசிக்ஸ் படிக்க போகிறோம் செவன் ஃபிஃப்டி டு எயிட் பிரேக் எடுக்கிறோம் எயிட் டு எயிட் தேர்ட்டி மேத்தமெட்டிக்ஸ் நீங்கள் காலையில் படித்தது அப்படியே நோட்ஸை ரிவைஸ் பண்ண போகிறீங்க எயிட் தேர்ட்டி டு நைன் டின்னர் நைன் டு டென் கெமிஸ்ட்ரி இது வந்து கோர் சப்ஜெக்ட்ஸுங்க இந்த ஒயிட் வந்து கோர் சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படியே நீங்கள் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து டே ஒன் டே டூ டே த்ரீ என்ன பண்ண போறீங்கன்னா யூ ஆர் கோயிங் டு மூவ் வித் த லாங்குவேஜஸ் ஸோ லாங்குவேஜஸ் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது யூ வில் பி கோயிங் கோயிங் வித் த சேம் டைம் டைம் மாற்றம் இல்லை பட் சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து நம்ம வேரி பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த வகையில் நம்ம மார்னிங் எழுந்திருச்சதுமே பயாலஜி குரூப்னா பயாலஜி எடுங்க சிஎஸ் குரூப்னா சிஎஸ் எடுங்க சார் நான் பியோர் சயின்ஸ் நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே நீங்கள் மார்னிங் வந்து அந்த கோர் சப்ஜெக்ட்ஸ் அடையில் நீங்கள் மேக்ஸ் படித்தீங்க இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல பயாலஜியை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க லாங்குவேஜ்னு வரும்போது நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரி சாரி சிஎஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க பியோர் சயின்ஸாக இருந்தீங்கன்னா தெளிவாக தான் நான் சொல்கிறேன் அடுத்து ஸோ இங்கே மேத்தமெட்டிக்ஸ் இருக்கு யூ கேன் இன்டர்சேஞ்ச் சரிங்களா உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க அதே மாதிரி சிக்ஸ் டு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி தமிழ் படிக்க போறீங்க செவன் டு செவன் ஃபிஃப்டி இங்கிலீஷ் படிக்க போறீங்க எயிட் டு எயிட் தேர்ட்டி பட் இந்த மேண்டேட்ரி நீங்கள் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம் வித் மேக்ஸ் வரீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலாஸை வந்து டெய்லி வந்து நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி பார்க்கறது பெட்டர் அது கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்கலாம் ஃபிசிக்ஸாக இருக்கலாம் வாட் எவர் த சப்ஜெக்ட்ஸ் பட் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து யூ ஸ்பெண்ட் ஃபார் ரிவைசிங் த ஃபார்முலாஸ் சரியா அது மேண்டேட்ரி ரைட் சார் நான் பியோர் சயின்ஸ் இப்போ தானே சொன்னேன் கெமிஸ்ட்ரி இல்லை ஃபிசிக்ஸ் நீங்க படிங்க ரைட் அப்புறம் நைன் டு டென் வந்து நம்ம கெமிஸ்ட்ரி கோர் சப்ஜெக்ட்ஸ் அன்னைக்கு பார்த்தோம் ஆனால் லாங்குவேஜஸ் அன்னைக்கு கூட நம்ம ஃபிசிக்ஸோ இல்லை கெமிஸ்ட்ரியோ படிக்க போகிறோம் மேண்டேட்ரியா உங்களுக்கு வந்து சார் நான் ஃபிசிக்ஸ் தான் ரொம்ப டஃப்பாக ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் மூணு நாளுமே ஃபிசிக்ஸை படிக்கலாம் சார் நான் வந்து கெமிஸ்ட்ரி தான் டஃப்பாக ஃபீல் பண்ணுறேன் சார் மூணு நாளுமே கெமிஸ்ட்ரியை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது உங்களுடைய கன்வீனியன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி யூ கேன் இன்டர்சேஞ்ச் If you want to take a screenshot, yes, you are most welcome to take the screenshot also. Right. So, if you look at weekdays, we have a white color core subjects and green color languages. This is a very fantastic schedule. Saturday and Sunday, you have a school holiday. If you have a school holiday, you can follow the time table in this time table. Follow இல்லை சார் எனக்கு வந்து ஸ்கூலில் வந்து லீவே விட்டுட்டாங்க சார் ஸ்டடி ஹாலிடே விட்டுட்டாங்க சார் அப்படின்னா வீக் டேஸ்லேயும் நீங்கள் இந்த டைம் டேபிளில் ஃபாலோ பண்ணலாம் அதாவது என்டையராக உங்களுக்கு ஸ்கூலே இல்லைம்மா வீட்டில் தான் இருக்கீங்க அப்படின்னா இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ அந்த வகையில் நம்ம வந்து மார்னிங் வந்து சிக்ஸ் ஓ கிளாக்கு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ரொம்ப லேட்டு தான் இல்லையா நம்ம வீக் டேஸ் வந்து ஒரு ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டிக்கு எழுந்திரிச்சோம் நமக்கு ரொம்ப டயர்டாக இருக்கும் அட்லீஸ்ட் வீக்கெண்டாச்சும் நம்ம ரொம்ப நேரம் தூங்கலாம் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கீங்க இல்லையா அவங்களு
சிக்ஸ் இருந்து சிக்ஸ் ஃபிஃப்டின் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கோர் சப்ஜெக்ட்ஸில் இருந்து லாங்குவேஜஸில் இருந்து பெரும்பாலும் நம்ம வந்து எல்லாமே கவர் பண்ணுற மாதிரி முயற்சி பண்ணியிருக்கோம் சாட்டர்டே அண்டு சண்டேஸ் ஸோ இதில் முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா ஒவ்வொரு கோர் சப்ஜெக்ட்ஸுக்கும் ரெண்டு மணி நேரம் நம்ம வந்து ப்ராப்பராக ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் எயிட் ஹவர்ஸ் வந்து சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே வந்து நம்ம படிக்க போகிறோம் இடையில் ஏகப்பட்ட பிரேக் இருக்கும் ஒன் ஹவர் டூ ஹவர் பிரேக்லாம் கூட நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போ மார்னிங் சிக்ஸ் டு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி மேத்தமெட்டிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி டு செவன் பிரேக் மறுபடியும் செவன் டு செவன் ஃபிஃப்டி மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸோ காலையில் எழுந்திருச்சதுமே மேத்தமெட்டிக்ஸோட உங்களுடைய டேவை ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்க சார் மேக்ஸ் அப்படிலாம் கேட்காதீங்க மேக்ஸ் வந்து பிளேஸ் வெரி வைட்டல் ரோல் உங்களுடைய காலேஜுக்கு வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸ் மார்க் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது சரியா ஸோ அதனால மேத்தமேட்டிக்ஸோடு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ரொம்ப நல்ல சப்ஜெக்டும் கூட டென் டு டென் ஃபிஃப்டி கெமிஸ்ட்ரி ஸோ இதுக்கு இடையில எவ்வளோ நேரம் கேப் இருக்கு பாருங்க கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ரெண்டரை மணி நேரம் கேப் இருக்கு ஸோ டென் டு டென் ஃபிஃப்டி கெமிஸ்ட்ரி டென் ஃபிஃப்டி டு லெவன் பிரேக்கு லெவன் டு லெவன் ஃபிஃப்டி கெமிஸ்ட்ரி ஸோ மேத்தமேட்டிக்ஸ் ரெண்டு மணி நேரம் படிச்சுட்டோம் கெமிஸ்ட்ரி ரெண்டு மணி நேரம் படிச்சாச்சு எது எல்லாம் எப்போ மதியத்துக்கு முன்னாடிய மதியத்துக்கு அப்புறம் ஆப்டர்நூன் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸ் ரைட் சாரி பிசிக்ஸ நம்ம ஃபாலோ பண்ண போறோம் ஸோ டுவெல் தேர்ட்டி டு ஒன் தேர்ட்டி ஒன் ஹவர் பிசிக்ஸ் ஒன் தேர்ட்டி டு ஃபோர் ஓ கிளாக் அப்போ எவ்வளோ நேரம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை மணி நேரம் இருக்கு பிரேக்குங்க லன்ச் எடுத்துக்கலாம் சின்னதாக தூக்கத்தை போடலாம் என்ன வேணா பண்ணலாம் ஸோ ஒன் தேர்ட்டி டு ஃபோர் ஓ கிளாக் பிரேக்கு ப்ளஸ் லன்ச்சை முடிச்சுட்டு அந்த கையோட ஃபோர்லேருந்து ஃபைவ் ஓ கிளாக்கு ஃபிசிக்ஸை படிக்கிறீங்க ரைட்டா சார் எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுமே ஐம்பது நிமிஷம் கொடுத்துருக்கீங்க ஃபிசிக்ஸ் மட்டும் ஏன் சார் எக்ஸ்ட்ரா அந்த பத்து நிமிஷம் கேட்டிங்கன்னா நம்ம சப்ஜெக்டில் அதனால் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பத்து நிமிஷம் எடுத்துக்கோங்க தப்பு கிடையாது ஸோ டுவெல் தேர்ட்டி டு ஒன் தேர்ட்டி ஃபிசிக்ஸ் ஃபோர் டு ஃபைவ் வந்து ஃபிசிக்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துலையும் நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வந்து படிக்க போகிறோம் சரியா ரெண்டு மணி நேரம் படிக்க போகிறோம் இப்போ இதில் வந்து குறை கணக்கு கண்டுபிடிக்கக்கூடிய கேட்டகரி இருக்கீங்க சார் இங்கே ரெண்டு ஹவரே வரல என்ன சார் ரெண்டு ஹவர் போட்டிருக்கீங்க ஒரு ஃப்ளோவில் போட்டேன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்களேன் ரைட் ஸோ இது ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங்கு தான் இது எல்லாமே ஈவினிங் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சிஎஸ் அப்படின்னா சிஎஸ் பயாலஜி அப்படின்னா பயாலஜி பியோர் சயின்ஸ்னா மேக்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறீங்க சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி டு செவன் பிரேக்கு செவன் டு செவன் ஃபிஃப்டி சிஎஸ் இல்லை பயாலஜி ஸோ இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு மணி நேரம் படிக்க போகிறோம் அப்போ கிட்டத்தட்ட எல்லா கோர் சப்ஜெக்ட்ஸுமே நம்ம வந்து ரொம்ப அழகாக ரெண்டு ரெண்டு மணி நேரம் வந்து நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அடுத்து வந்து இது ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் செவன் ஃபிஃப்டி டு எயிட்டு பிரேக் எடுக்கிறோம் எயிட் டு எயிட் தேர்ட்டி டின்னர் இது முடிச்ச கையோட டின்னர் அப்போது எயிட் தேர்ட்டி டு நைன் தேர்ட்டி தமிழோ இல்லை இங்கிலீஷோ படிக்க போகிறீங்க லாங்குவேஜஸ் வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் படிக்க போகிறீங்க இதில் நான் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் நோட் பண்ணிங்கன்னா இந்த வீடியோ கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்க ஸோ எயிட் தேர்ட்டி டு நைன் தேர்ட்டி தமிழ் இல்லை இங்கிலீஷை படிக்க போகிறீங்க நைன் தேர்ட்டி டு டென் மெடிடேட் பண்ண போகிறீங்க என்னடா இந்த ஆள் மெடிடேஷன் சொல்கிறாரு ஆமாம் ஆமாம் அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அந்த வீக் டேஸ் ஃபுல்லாக நீங்கள் படித்து ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிருப்பீங்க இல்லையா அப்படியே கண்ணை க்ளோஸ் பண்ணி ஸ்பெக்ஸ் போட்டிருக்கீங்கன்னா ஸ்பெக்ஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இல்லை ஒரு ஒரு அரை மணி நேரம் உங்களுடைய பிரத்தை மட்டும் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுங்க இன்ஹெல் எக்ஸில் முடிஞ்சது அது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பண்ணுறதே ரொம்ப நேரம் இருக்க மாதிரி இருக்கும் பட் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண அதனுடைய நேரத்தையும் நம்ம வந்து ஈஸியாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே எத்தனை மணி நேரம் படிக்கிறோம் எயிட் ஹவர்ஸ் சரி கண்டுபிடிங்க ரைட்டா ஸோ சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே நம்ம வந்து எயிட் ஹவர்ஸ் படிக்க போகிறோம் சரியா கிரேட் ஓகே ஸோ இந்த டைம் டேபிளை நீங்கள் வந்து தாராளமாக ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து ஒரு மாடலை வச்சு இதை நீங்கள் மாத்திக்கலாம் இல்லை சார் இதுவே செம்ம பர்ஃபெக்ட் பக்கா அப்படின்னா இதையே ஃபாலோ பண்ணுங்க தேர்ட்டி டேஸில் நீங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட ரொம்ப சூப்பரான மார்க் கிடைக்கல டவுட்டே கிடையாது பிகாஸ் நேரத்த